असलाकुम माई नेम इज रोशनी राउ एंड वेलकम टू माई चैनल आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ आई एस एल टू जीरो वन का क्विज नंबर वन शेयर करने जा रही हूँ अगर कोई प्रॉब्लम हो कोई कन्फ्यूजन हो या कोई भी ऐसा क्विज है जिसका आंसर मैंने गलत मैंशन कर दिया है तो मुझे काइंडली कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ताकि मेरा भी पॉइंट क्लियर हो जाए और साथ ही साथ दूसरे स्टूडेंट्स की भी हेल्प हो जाए कोई भी ऐसा स्टूडेंट जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलती रहे इसके अलावा मैं आपसे डिस्कस करना चाहती थी कि कुछ स्टूडेंट्स को इस चीज की गलत फहमी है वो मिसअंडरस्टैंड करते हैं कि क्विज की जो वीडियो है जो मैं अपलोड करूंगी आपको भी उसी में से क्वेश्चन आएंगे या ये डेफिनेट बात है कि वही क्वेश्चन आपके साथ भी शेयर किए जाएं ये पॉसिबल ही नहीं है क्विज का हर एक क्वेश्चन हर एक स्टूडेंट के लिए डिफरेंट होता है आपकी किस्मत अच्छी होगी कि अगर आप कोई वीडियो देखते हो और उसके अंदर से ही आपको क्विज आ जाता है तो ये आपकी अच्छी किस्मत है एक चीज याद रखें असाइनमेंट सबकी सेम होती हैं मतलब कि जो क्वेश्चन आपको मिलता है असाइनमेंट का वो सबका एक जैसा होता है लेकिन क्विज जो है वो हर एक स्टूडेंट का डिफरेंट होता है दैट्स वाई ये मत सोचा करें कि जो मैंने वीडियो देखी है उसी में से मुझे आंसर क्वेश्चन आएंगे और एक खास चीज का ख्याल रखें कि ये आपके साथ शेयर करने का बेसिक रीजन ये होता है कि जब आप क्विज करने जा रही हूँ उससे पहले आपको आइडिया हो जाए कि आपको किस तरह के क्वेश्चंस आने वाले हैं इसके अलावा मैं हमेशा एक कोशिश करती हूँ कि जो पहला क्विज होता है वो ऑनलाइन सॉल्व करके दिखाती हूँ सेकंड क्विज जो होता है वो मैं ऑनलाइन नहीं करती वो मैं स्क्रीनशॉट लेकर सॉल्व करती हूँ इसकी रीजन ये है कि जिस टाइम पे मैं आपके साथ फिर उन क्वेश्चन को डिस्कस करूंगी तो मेरे पास अनलिमिटेड टाइम होगा कि मैं आपके साथ डिस्कशन कर सकती हूँ उस क्वेश्चन से रिलेटेड बाकी भी पॉइंट को क्लियर कर सकती हूँ फॉर एग्जाम्पल आज के इस क्विज में मेरे पास एक क्वेश्चन था कि जक़ात इस्लाम का कौन सा रुकन है अब इसका आंसर तो फोर्थ ही है कि जकत इस्लाम का चौथा रुकन है लेकिन इस्लाम के पहले दूसरे तीसरे और पांचवें रुकन को भी मैं यहाँ पर डिस्कस कर दूंगी ताकि अगर आपको किसी और रुकन के बारे में पूछा जाए तो आप उसका आंसर भी दे सके इसी वजह से मैं जब भी क्विज आपके साथ शेयर करती हूँ सेकेंड क्विज खास तौर पर तो मैं स्क्रीन लेकर आपके साथ शेयर करती हूँ ताकि हर एक पॉइंट में आपको क्लियर कर सकू इसके अलावा जब भी आपका कोई न्यू क्विज आने वाला हो या फिर कोई असाइनमेंट आने वाली हो जिस दिन वो असाइनमेंट आया आप उसी दिन मुझे कमेंट सेक्शन में बता दिया करें कि मुझे आप किस असाइनमेंट का सोल्यूशन चाहिए इसके अलावा जीमेल की एक आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन में लिखी हुई है आप उसके ऊपर वो मुझे असाइनमेंट फाइल सेंड कर दिया करें ताकि जिस जब भी आपकी कोई असाइनमेंट आए तो मुझे उसकी लास्ट डेट का भी आइडिया हो मैं स्केजुअल में डाल लूँ कि मुझे कौन सी वीडियो किस वक्त अपलोड करनी है बाजू का असाइनमेंट फाइल ढूंढते ढूंढते इतने दिन गुजर जाते हैं कि बाद में फिर असाइनमेंट का सोल्यूशन अपलोड करने का भी कोई फायदा नहीं होता सो आज की असाइनमेंट आज का क्विज स्टार्ट करते हैं मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बातें अच्छे से समझ आई होंगी नेक्स्ट टाइम काइंडली जो भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया उसके ऊपर जरूर अमल कीजिएगा अब अपना क्विज स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन था वो था विदाउट इखलास एनी एक्शन इज जस्ट अ फिटिंग इज सेंग ऑफ अब ये इसका मतलब ये है कि इखलास के बगैर आपका किया हुआ कोई भी अमल जो है वो खोखला होता है उसका कोई फायदा नहीं होता ये किसकी सेइंग है फर्स्ट ऑप्शन था अलफाराबी सेकंड अल अदरीसी इमाम गजाली या बुअली सीना ये फरमाया था इमाम गजाली ने सो मैंने यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन चूज किया है इमाम गजाली नेक्स्ट है जक़ात इज द डैश फंडामेंटल ऑफ इस्लाम ये वही क्वेश्चन आ गया जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया था जक़ात इस्लाम का कौन सा रुकन है अब हम इधर ऑप्शन है सेकंड हम अच्छी तरह से जानते हैं इस्लाम का दूसरा रुकन जो है वो नमाज है तीसरा रुकन जो है इस्लाम का वो है रोजा और पांचवा रुकन है हज इसका मतलब ये हुआ कि जक़ात इस्लाम का चौथा रुकन है नेक्स्ट क्वेश्चन है द मीनिंग ऑफ रेफरिंग अ मैटर टू द प्रोफिट इज दैट इट बी रेफर्ड टू द मतलब कि कोई भी मामला जोर पाक सल्लाम की तरफ रेफर किए जाने का मतलब क्या है कि ये किसकी तरफ रेफर किया जा रहा है हम किस चीज का हवाला दे रहे हैं जिस तरह हम कहते हैं ना हजूर पाक सल्ला वसलम ने फरमाया मतलब कि हम रेफरेंस दे रहे हैं ना उनका सो इसका मतलब ये होता है कि हम रेफर कर रहे हैं सुन्ना को मतलब कि हजूर पाक सल्ला वसलम की सुन्नत को कुरान तो अल्लाह तला का फरमान है सुन्नत हजूर पाक सल्लाम का फरमान है इसलिए जब भी हम हजूर पाक सल्लाम का हवाला देते हैं इसका मतलब यह हम सुन्नत का हवाला दे रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइम्स अल्लाह सुबहान एडिड नेम ऑफ हिज होली प्रॉफिट विद हिज नेम इन ऑर्डर ऑफ ओबीडियंस इतात ऑफ अल्लाह कुरान मजिद ने एक अतात है 
کہ اے مومنو اللہ کی اطاعت کرو اور ساتھ ہی ساتھ نبی کی اطاعت کرو یعنی کہ تب تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب تک ہم اطاعت نہیں کرتے اللہ کی اطاعت مکمل ہی نہیں ہوگی اسی وجہ سے ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کتنی دفعہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم آیا تو وہ ہے فور ٹائمز نیکسٹ ہے ہمارے پاس اوبیڈینس آف اللہ از نوٹ پاسبل ود آؤٹ دا اوبیڈینس آف ڈیش اب یہاں پر ہمارے پاس آٹومیٹکلی کویشچن نمبر فور سے ریلیٹڈ ہی ہے کویشچن نمبر فائیو اللہ تعالیٰ کی اطاعت تب تک ممکن ہی نہیں جب تک آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت نہیں کرتے سو کریکٹ آپشن از حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیکسٹ ہے حضرت حاجرہ ٹوک راؤنڈ بٹوین دا صفا اینڈ مروہ ٹو سیکھ یہ واقعہ ہے جب حضرت حاجرہ علیہ السلام جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ تھی وہ صفا اور مروہ صفا اور مروہ دو پہاڑیاں تھیں ان کے درمیان میں چکر لگا رہی تھی ریزن کیا تھی ریزن یہ تھی کہ حضرت اسماعیل کو پانی پلانا چاہتی تھی وہ اپنے بیٹے کو وہ پانی پلانا چاہ رہی تھی تو اب یہاں پر وہ پوچھ رہے ہیں کہ حضرت حاجرہ جو ہیں وہ صفا اور مروہ کے درمیان کیا ڈھونڈ رہی تھی وہ ڈھونڈ رہی تھی پانی سو ہم نے یہاں پر کریکٹ آپشن لگایا وارٹر نیکسٹ ہے صفا اینڈ مروہ آر ٹو ہلز یعنی کہ صفا اور مروہ جو ہیں وہ دو پہاڑیوں کے نام ہیں نیکسٹ ہے مسلم ویل سپلیٹ اپ انٹو ڈیش سیکس کے مسلمان جو ہیں وہ کتنے فرقوں میں بٹ جائیں گے اب بیسیکلی مجھے اس کا آنسر جو لگ رہا تھا وہ سیونٹی ٹو تھا اور سیونٹی تھری تھا دونوں میں میں کنفیوزڈ تھی لیکن میں نے سیونٹی تھری کو کریکٹ سمجھتے ہوئے اس کو پر آنسر لگایا ہے آپ مجھ سے لازمی طور پر شیئر کیجئے گا کومنٹ سیکشن میں اگر اس کا آنسر سیونٹی ٹو ہے تو مجھے بھی کریکٹ کر دیں اور باقی سٹوڈرز کی بھی ہیلپ کر دیں لیکن میں نے یعنی کہ ایک مجھے لگا کہ کہیں نہ کہیں سیونٹی تھری ہے اس میں نے سیونٹی تھری چوز کیا نیکسٹ ہے اللہ آلمائٹی سیز دیٹ ڈیش ٹوپس فرم ان ڈیسنسی اینڈ ایول اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ یہ چیز جو ہے وہ ہمیں برائیوں سے اور بے حیائی سے روکتی ہے اب یہ فرمایا ہے نماز کے بارے میں کہ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے نیکسٹ ہے ہمارے پاس حدیث is the dash source of islamic law کہ اسلامی قوانین کا دوسرا ذریعہ کون سا ہے پہلا ذریعہ automatically قرآن پاک ہوگا اور دوسرا ذریعہ جو ہے وہ حدیث ہے اسی کے ساتھ ہمارا آج کا quiz complete ہو گیا ہے کوئی problem ہو کوئی confusion ہو comment section میں ضرور پوچھئے گا کوئی بھی ایسا student جس نے ابھی تک میرے channel کو subscribe نہیں کیا تو kindly subscribe کریں تاکہ جب بھی میں کوئی new video upload کروں تو آپ کو notifications ملتی رہیں thank you so much for watching اللہ حافظ